Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y esa cabecera ya saben, ya intuyen de qué vamos a hablar, ¿no? Este domingo tenemos nueva cita en el escenario Santander con Es Market, con escenario Market, desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Una nueva edición cargada de propuestas que les aseguro no van a dejar indiferente a nadie, así que todo el mundo el domingo para allá vamos a ir y como no vamos a conocer, vamos a descubrir lo que nos espera en esta nueva edición con Sergio Sain. Muy buenos días. Buenos días, Lucía. Y vamos a presentar, o más bien, ¿por qué no presenta tú a una de las propuestas, a uno de los referentes, a uno de los fotógrafos que vamos a encontrar este domingo? Pues sí, pues es un lujo para el escenario Market contar con Hugo Castro, conocido como Seiku artísticamente, sobre todo en redes sociales, que va a exponer su trabajo, también va a poder ponerla a la venta y bueno, yo creo que luego nos podrá contar, así sí. que bienvenido sí. también. Muchas gracias. Es un Efectivamente, lujo. en unos minutos me encantaría que nos hablases de ti, de tu trabajo y, y de esa propuesta que nos vas a llevar este domingo hasta sí. Escenario Santander, pero ya más de seis años, ¿no? Más de seis años ya, si es que pasa el tiempo y de los cuales unos cuantos compartiendo aquí con la audiencia, con los espectadores de Popular Televisión, la verdad que con ganas, después de la Navidad, que fue una edición especial que pudimos celebrar, sí. que fue todo un éxito, eh, pues hemos querido también tomar un tiempo de descanso. Sí, ¿no? de que descanso. también es bueno. Sí, bueno, diríamos de descanso, descanso del espacio, porque sí que es verdad que hemos estado haciendo otro, otras cosas, otros proyectos también muy interesantes. Y ahora queríamos volver con la primavera, nos parecía un momento perfecto y además esperando que haga buen tiempo este domingo sí. y compartirlo con toda la gente que va a estar allí de nuevo en el escenario Santander, con este escenario Market y con un montón de propuestas que tenemos. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva edición? Pues mira, al final nosotros siempre, eh, mando desde aquí un beso a mi compañera Carolina, que Le, está en una reunión, ¿verdad? Un beso, Eso digo, es, que es como que nos falta aquí ella siempre con su sonrisa, aunque ella dice, no, no discúlpame con Lucía. Eso es, pero al final Le mandamos un beso eso, la hace con mucho cariño. Eh, pues siempre nosotros eh, abrimos la convocatoria en redes sí. sociales, lo hacemos así y siempre tenemos dudas. Bueno, nos escribirá la gente. Claro, pues la gente escribe, lo hace con mucho cariño y siempre nos sorprenden propuestas nuevas. Ahí vamos a ver ya un poquito la selección de marcas que nos van a acompañar. Uh -huh. Siempre eh, es lo que digo, hay eh, nuevas ideas que se suman al recorrido creativo de toda esa planta de ¿Sí? de Santander, pues vamos a tener desde nuevas propuestas de ropa infantil, vamos a tener eh, también eh, propuestas en complementos, eh, vamos a ver mucha moda en general, eh, como siempre, pues diferentes creadores y emprendedores que encuentran uh -huh. un gran escaparate en escenario market y que al final lo que nosotros queremos es que sea muy variado para que la gente pues, pueda encontrar pues desde eso, desde una obra de arte a un regalo perfecto, sí, sí. próximamente pensando pues, en el día de la madre o cualquier compromiso a productos gourmet, ya sabes, al final buscamos que sea muy variado y que esa gente que quizá pues, está empezando un negocio o que igual está más en la parte online uh -huh. y no ha pasado a lo físico, sí pues encuentra en, en este mercado pues la posibilidad de, de mostrarse y de hacerlo de una forma especial. Así que nosotros encantados. Sin duda un escaparate magnífico para nuevos creadores y también ¿Sí? eh, para firmas, para aquellos que ya están eh, instaurados en la uh -huh. región pero que siempre quieren volver claro. a escenario market. Distintas disciplinas, distintas opciones, siempre acompañadas con ese toque gastronómico que una vez más vamos a encontrar. ¿no? Hombre, por favor, eh, es que no puede faltar, pues no porque estamos faltar. allí y decimos, esto tiene que ser es que una experiencia, inevitable. tiene Eso que es. ser, y claro, pues hay momentos en que tú te vas por el recorrido, te tomas algo, pero te apetece también comer algo rico. Vamos a tener dos food trucks, eh, como siempre nos gusta que esos sabores estén muy presentes y tendremos al chivisqui de Chilito que es una food truck que, que viene desde Asturias además eh, con una propuesta mexicana con unos productos riquísimos que merecen un montón la pena y luego tendremos también Mr. Potato muy Qué diferente bueno. con patatas fritas en diferentes versiones eh, con diferentes salsas y mucho picoteo así que va a ser algo muy sabroso y muy rico. Y siempre además, Sergio, eh, también en este escenario Market, eh, podemos hacer talleres, podemos hacer uh -huh. distintas actividades, cuéntanos un poco. Ahí poquito. se ve, bueno, ahí estamos ya con el cierre de, de esta parte de, del vídeo inicial explicando esto y se veían varios de esos contenidos. Pues como siempre nos gusta, es lo que dice, son seis años, intentamos reinventarnos y sobre todo eh, ser como un vehículo para que pues, esa gente que empieza o que tiene ganas de 
de hacer cosas nuevas, pues se presente con nosotros. Tenemos muchos aliados esta vez, vamos a empezar hablando de algo que también conoce muy bien Hugo, que son Eagers Cantabria, que es una comunidad en uh -huh. este caso en Instagram, eh, donde lo que hacen eh, es eh, pues abrirse a todos los usuarios de esta red social y de alguna manera vuelcan esas fotografías que tienen a nuestra comunidad autónoma como referente. Y entonces sí que hay una comunidad muy activa de usuarios, pero nosotros lo que hemos hecho es abrir un taller de fotografía que haremos por la mañana a partir de las 12 y luego por la tarde va a haber algo también muy divertido con este mismo grupo, la gente que se ha inscrito. Yo creo que si alguien se anima todavía puede ir al Instagram de Igers Cantabria y apuntarse en la publicación que verá de Escenario Market. Eh, y va a haber una batalla fotográfica, uh -huh. en este caso van a ser dos los eh, responsables de esta comunidad de Igers Cantabria, son sus manigers, así se llaman, eh, que son Rubén Pelayo y Tatsu Hattori, cada uno de ellos tienen dos estilos muy diferentes de fotografía y lo van a plasmar con los alumnos del taller y con esos miembros que va a ser muy divertido. Eh, yo desde aquí lo recomiendo, seguir en Cantabria y sí. pasar un rato muy divertido ahí el domingo. Luego tendremos eh, también la posibilidad de esos poemas a medida de los que ya hemos sí, hablado aquí otras hablado veces, chulísimos. con David Bustamante Alonso en este caso, que además es lo bonito que tú te sientas a su lado y te hace un poema, y te hace sí. un poema que es algo maravilloso y estará también a partir del mediodía con nosotros. A las 2 de la tarde tendremos el concierto de Drake, que es una joven cantante, un, un no valor, faltar, la música, tampoco. estamos en el escenario Santander, al final es el ADN de del propio escenario. Y luego tendremos un montón de talleres infantiles para los niños. Tendremos Pintacaras, que será solidario para Buscando Sonrisas, también manualidades de Atrapasueños, eh, de Llavero Tropical, un montón de cosas. Y bueno, tendremos también a Hugo sí, en esa parte cultural. En esta edición, eh, yo creo, Sergio, que es de las ediciones que más presente está la fotografía ¿Sí? en, este, en este escenario market. Hablábamos de estilos, de estilos distintos. ¿Cómo es el estilo de Hugo? Bueno, pues mi estilo es un poco, es una fotografía conceptual, es una fotografía íntima que hago desde la emoción. Es un proyecto que yo empecé como algo muy personal, eh, como forma de expresión sin ningún eh, ánimo de nada, pero que hubo un momento en que se empezó a conocer, en que empezó a ser relevante en redes sociales y eh, pues he empezado a exponer, a que la gente me conozca en diferentes sitios en España y ahora que estoy aquí en Cantabria, como cántabro que soy, pues estoy interesado en que se me conozca en, en mi región y yo pues quiero darle las, las gracias que me den esta oportunidad en el Market, que es un sitio increíble que me parece que encaja de una forma, eh, de una forma especial mis fotos que son tan características uh -huh. que yo creo que puede tener lugar y que la gente pueda ver otro tipo de fotografía que no es la habitual que se ve, que se ve en Cantabria y yo simplemente con que la gente que pase un buen día allí, que es un sitio estupendo para, de ocio, que se pase por allí y simplemente vea las fotografías y se pare y se pregunte un poco qué significa o que le llame la atención uh -huh. con eso, con que se vea que me pregunten que yo voy a estar allí todo el día y que yo les pueda explicar esto de qué trata, qué significa o la gente que tenga inquietudes artísticas, uh -huh. cómo se puede hacer, pues para mí es súper gratificante. Hugo, ¿y por qué Seiku como nombre artístico? Bueno, Seiku es un nombre que utilicé yo desde hace muchísimos años como seudónimo para diferentes artes que yo, porque yo sí, siempre he tenido una inquietud artística desde uh -huh. pequeño, he tocado muchas disciplinas y muchos palos, entonces, pues elegí un nombre, pues eh, este nombre que se me, con el que se me ha conocido desde siempre y cuando ya me de, enfoqué directamente en la fotografía y concretamente en este estilo, pues no lo dudé, pues Seiku y lo tengo como marca personal y de aquí en adelante, eh, pues todos los proyectos nuevos que tengo, pues van a ir con esta marca personal que me gusta a mí porque se me reconoce con ese nombre, creo que es un nombre que se recuerda y aunque soy Hugo Castro, pues soy Seiku también y Seiku. con esos corazones que sí, son maravillosos. aquí tenemos, bueno, lo han estado viendo sí. en imágenes, pero aquí tenemos una pequeña muestra del trabajo que hace Hugo Castro, que hace Seiku y que podremos ver el próximo domingo en escenario Santander porque mm. imagino, Hugo, que tendrás ya muy claro lo que te vas a llevar allí, ¿no? Tengo ya muy claro, he hecho una selección esta foto que os he traído aquí pues es una de las más eh, icónicas y reconocibles para la gente que sigue mi trabajo. Ahí, bueno, ahí podemos ver más. más. Y eh, tengo hecha una selección 
Y de aquí en adelante mi, mi propósito es llevar este tipo de arte conceptual un poco más allá de la fotografía, uh -huh. porque estoy estudiando hacer un arte un poco más transversal en el sentido pues, pues quizá de textil, quizá de escultura, decoración. ¿Te das cuenta si es que al final eh, el escenario market desde aquí mía, vamos impulsando? Ya te digo. Hugo, ¿dónde pueden saber los telespectadores un poco más de ti, un poco más eh, sobre tu trabajo? Sí, bueno, pues pueden encontrarme en la cuenta Sheiku, que es muy fácil, S-H-E-I-K de Kilo uh -huh. U. Lo eh, hemos visto en pantalla además. Uh -huh. Sí. Eh, además, bueno, como es una cuenta relativamente relevante en cuanto lo pones en el buscador, ahí es algo yo. Es que claro, esto no lo hemos contado y él es muy eh, humilde, pero es un auténtico influencer en Instagram. Tiene más de 60.000 seguidores porque sus fotos han sido seleccionadas por Instagram a nivel internacional eh, como auténticos iconos eh, dentro de, de su propia cuenta, o sea, de la cuenta de Instagram. Con lo cual estamos ante un gran artista de Cantabria Madre que nosotros mía. hemos conocido. Y Menos que al mal final... que lo cuentas, ¿sabes? No, claro, porque si no esto hay que contarlo, él. porque él es muy humilde, pero que es verdad. Es que, porque al final a veces es lo que hablamos y, y nosotros siempre lo comentamos aquí cuando venimos contigo. Es una cosa que a nosotros nos gusta en este nuevo market y particularmente de forma humana ya, Carolina uh -huh. y a mí, eh, pues de repente conocer a alguien como, como Hugo y conocer todo el potencial artístico y personal en este caso también eh, y poder trasladarlo, así que... Claro, yo la trayectoria que llevo hasta ahora es una audiencia sobre todo internacional, pero eh, como estoy ahora en Cantabria y tengo la intención de reconquistar mi tierra... Ya, de la ¿verdad? Que me, Porque es que parecía que Él es terralaveguense, pero vamos... Sí, terralaveguense, me fui muy pronto... Conquistaste lo internacional sí, y ahora nos vamos sí. a casa, ¿no? Entonces, a conquistarlo de aquí. esa ilusión y precisamente este espacio que me concede el escenario Market, pues me parece una iniciativa maravillosa y estoy muy ilusionado. Pues sin duda que lo vas a conquistar, que lo vas a conseguir porque eres un fotógrafo maravilloso, lo hemos visto en imágenes y ya eh, muchas veces con saber que tienes 60.000 seguidores a nivel internacional por algo será. Y en este escenario Santander, en este espacio que vamos a disfrutar el domingo, en este nuevo mercado, también va a haber un espacio, porque todos son espacios, para la solidaridad. Claro, sí, nos gusta. Nosotros ya, ya la gente, creemos y confiamos que conoce el espacio de Escenario Santander, si no les invitamos desde aquí, como siempre. En la parte superior eh, reservamos un espacio a productos gourmet, pero uh -huh. también a estos proyectos solidarios. En este caso, van a ser asociaciones animalistas, las que van a estar con nosotros y van a mostrar pues, ese trabajo. De alguna manera eh, pues, van a poder también eh, recaudar fondos para sus acciones y estarán Airecan y la Casa de Menta, que son de estas eh, dos de las protectoras, que además es una cosa muy interesante que nos han contado ahora recientemente, las protectoras en Cantabria se han unificado de alguna manera a la hora de que hay eventos y entre ellos eh, ah, se ah, unifican bueno. y se organizan. Uh -huh. Y entonces pues, serán estos dos, en este caso el domingo, quienes estén con nosotros. Y la verdad es que va a ser una edición muy completa, muy intensa, eh, con eso, como decimos, con muchas novedades, con muchas ganas. Eh, este en Santander es un lugar para disfrutar en familia, con amigos, sí, es un plan para, para encontrar, confiamos que haga buen día sí. y nos apetece un montón que la gente esté allí con nosotros, que conozca como no el trabajo, el de, trabajo de, de Hugo, Hugo, de Seiku, que es maravilloso y que se lo pasen bien. Al final, esta mañana estaba con la concejala de, de Cultura del Ayuntamiento de Santander, con Miriam Díaz, y ella misma me decía, pues es que al final es de lo que se trata, de, de, de disfrutar, pasar de pasar un día y un pensar... Un distinto, totalmente. Eso es, y siempre decimos los, nosotros lo mismo, que hay muchas cosas en Santander siempre para hacer y para disfrutar, y que a veces, eh, bueno, pues la gente que igual estamos en ello y que nos esforzamos, pues siempre decimos, por favor, que, que nos apoyen, porque en el fondo van a disfrutar ellos al final, van a ser los que les redunden, así que están invitadísimos. Pues yo creo que ya solo nos queda eh, recordar desde el, el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, una nueva edición de Escenario Market, ahí estamos viendo el cartel, que nunca hablamos de los carteles, Sergio. Pues te voy a hacer una pregunta, chulos, ¿quién crees eh? que ha hecho el cartel? Carolina. Pero mira cómo es esta mujer, pues ha sido Carolina Ruiz Santos. Desde Maravilla. aquí que seguramente me va, a matar, me va a matar por decir esto, pero sí, ha sido... Sí, está matando, va a decir, está sí. precioso. La es que no es una obra de arte. Es que eso, nosotros somos es... muy fans de Carolina, sí, sí. aunque haya le cueste. Y... Hugo, además, ¿no te parece ahora que, bueno, es la primera vez que participas en, sí. en este escenario Market? Sí. Eh, ¿No te parece una iniciativa totalmente, y no es porque esté Sergio aquí delante, porque sí. lo digo delante y detrás, pero ¿no te parece una iniciativa totalmente distinta? 
yo no conocía este tipo de eventos y acudí en la edición, creo que fue de diciembre, sí. de navidades, y, y la verdad es que me pareció increíble, maravillado, porque es que te da una cantidad de opciones de pasar el día entero, sí. de ver cosas diferentes, Totalmente. de eh, conectar con gente que hace cosas... Mmm, que hace cosas artesanas, que hay talento. Uh -huh. Hay mucho trabajo ahí. Sí, sí. entonces, y, a, y además en aquel ambiente, sí. eh, que es, es, un, es muy sí, especial. Sí, sí. Es, es muy un especial. espacio especial. Yo sí. no me imaginaba que en San... Bueno, claro, he estado mucho tiempo fuera, pero tampoco lo he visto tanto uh -huh. en el extranjero. Eh, pero me parece que ocurra esto en Santander, es una cosa Es una maravilla, tenemos que, que lo conozca todo, Que lo conozca todo el mundo, sí. que se pase todo el mundo, porque... Merece la pena. Merece muchísimo. Sí. Domingo, escenario Santander. Sergio Sainz, muchísimas gracias. Le mandamos otro siempre. beso desde aquí a Carolina y que volváis muy pronto a vernos y que enhorabuena por estos más de seis años de escenario. Nosotros Marquez. encantados, gracias a Popular Televisión, Felices. a ti, a Cristina, a todo el equipo y eh, os esperamos allí Felices, el domingo sí. intensamente. Sí. Y Hugo, un placer de verdad. Y seguida Hugo y sus corazones. Que de verdad, Muchísimas gracias.